Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Abricole et comme vous le savez sur cette chaîne on va parler de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui euh, je voulais voir avec vous trois sujets. Premier sujet donc la petite euh, l'amélioration de l'interface d'iOS ou une petite euh, un petit ajout. Le deuxième sujet que je voulais voir avec vous c'est le dual mining Ethereum plus Zilliqa. C'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont, pas, qui sont passés à côté. Et récemment il y a eu des choses qui font que on peut si clairement s'y réintéresser. Et le troisième sujet, je voulais vous parler un petit peu du T-Rex et l'amélioration que ça, ça donne, chez moi en tout cas. Donc on commence tout de suite avec le premier, la première ajout. Donc c'est ce petit, euh, bah c est, c est, c est ce petit euh, chiffre qui apparaît à, à côté des workers. Donc ce chiffre, on ne l'avait pas avant. Et ça sert à indiquer qu'il y a un worker qui a potentiellement un petit problème. Et là, moi, c'est mon worker rigolo parce qu'il génère des chairs invalides. Donc j'ai des chairs invalides. C'est un moyen euh, facile et des chairs rejetés. Donc c'est un moyen facile euh, de le signaler. Donc comme il signale aussi les cartes hors ligne, ce qui est très utile. Maintenant, ils ont rajouté un petit peu ce, cet indicateur pour dire sur un des workers, il y a potentiellement un petit souci. Voilà. Donc je voulais, on passe tout de suite à, à la suite. Donc la suite, c'est le Zil Mining, Zilica. Et pourquoi je vous en reparle Parce qu'il y a quelques jours... Le, le 4 avril, il y a eu un projet Metapolis euh, qui, euh, qui a lancé son, son métaverse. Et du coup, en fait, ça a vraiment fait exploser le cours du ZIL. Et le ZIL, c'est moi une crypto que je mine depuis longtemps. Donc c'est pour ça, quand vous regardez un petit peu euh, la façon... Quand vous regardez un petit peu ce que j'ai sur Ethermine, je vais vous montrer tout de suite... C'est pour ça que quand vous regardez mon Ethermine, j'ai toujours des petites dents de scie en fait. J'ai pas un hash rate qui est, qui, est, qui est plat. Or là, il est complètement. J'ai éteint mon rig parce que je faisais un petit, des travaux d'électricité chez moi. Mais autrement, vous avez toujours ces, ces petites dents de scie tout simplement parce qu'en fait, je dual mine du ZIL depuis pas mal de temps. Et, euh, et aujourd'hui, bah forcément, vu que le cours a pris 450%. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour le portefeuille. Donc je vais vous montrer un petit peu, euh, je vais vous expliquer un peu très rapidement parce que c'est un projet que j'avais suivi mais j'ai pas non plus fait extrêmement beaucoup de recherches dessus. Mais le Zilica euh, c'est assez rigolo parce que c'est pas un c'est pas un coin qu'on peut miner en permanence. C'est ce qui nous explique. C'est vraiment une approche unique dans le minage. Moi je connais pas d'autres coins qui fonctionnent comme ça. Dans le sens où on peut le miner pendant 90 secondes toutes les 90 minutes. Voilà. Donc c'est pas un coin qu'on mine en continu. Donc il n'y a pas tout ce qui est problème de chauffe comme on peut avoir avec le dual mining Ethereum et ton coin par exemple. C'est vraiment. Ça, par contre, ce que ça veut dire que ça, ça met en pause le minage de la première crypto pour miner du ZIL. Donc c'est un minage alterné plutôt qu'un un, vraiment un dual mining. Donc à mettre en place, je vais vous montrer un petit peu parce que c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas énormément de poules de minage. Donc moi je suis sur Isil Mi. Donc c'est une poule qui permet de faire du minage Ethereum plus Zil, mais on n'est pas obligé. Et je vais vous le montrer parce que moi j'ai pas envie de miner chez eux. Donc vous voyez en fait ça c'est mon worker. Et euh, comme vous pouvez le voir, alors je vais essayer de réactualiser les chiffres peut-être. Voilà. Comme vous pouvez le voir, euh, moi je, je mine uniquement du ZIL. Donc mon Ethereum reste à zéro sur cette poule. Au niveau euh, des poules, vous n'en avez pas 36 parce que c'est un petit peu confidentiel. On ne peut pas tous faire des poules de ZIL vu que c'est vraiment particulier. Euh, au niveau du paramétrage, alors c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est un petit peu touchy. Moi, je, je, je vais vous montrer le paramétrage euh, pour. Je vais le mettre en commentaire pour euh, Team Red Miner. Donc, vous voyez, en fait, c'est dans User Config qu'on rajoute des choses. On rajoute la monnaie, le ZIL. <coughs> Excusez-moi. On rajoute donc euh, la poule. On met son adresse. Ethereum et après on met son adresse ZIL. Voilà. Et ZIL N, on peut mettre son nom d'utilisateur, etc. Donc on le fait dans le, les paramètres euh, 
supplémentaire. Moi, je n'ai pas trouvé de, beaucoup de tutos sur comment le faire de façon simple. Donc, ce que j'ai fait tout simplement quand j'ai voulu le paramétrer sur mes autres cartes, bah, c'est que j'ai posé la question dans le Discord. Et du coup, euh, bah, je voulais réaborder le sujet avec vous hein, tant que j'y suis, parce qu'on est quand même plus de 3, 4000 à 300 sur le Discord. Et euh, bah, pour une fois, je me suis servi du Discord Jean-Jean Abricole pour poser ma question. C'est rigolo. Et donc, merci d'ailleurs à Indies qui m'a répondu, hein, qui nous a répondu parce que j'étais pas le seul. Et il m'a donné une, un, une configuration pour l'All Miner. Donc, vous voyez, elle est un petit peu différente. Je vous mettrai les configurations type dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver. Quelqu'un lui a dit Ah ouais, ça serait bien aussi que tu la donnes pour T-Rex parce que moi je ne sais pas faire. Et donc, en fait, il l'a donné pour T-Rex. Donc là, c'est royal. C'est royal, on a, on, il ne nous manque plus beaucoup de mineurs hein, pour avoir cette config. Donc au niveau euh, du mineur lui-même, c'est un petit peu difficile de vous montrer le dual mining. Parce qu'en fait, souvent, il est en, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va se connecter aux deux poules, mais il va rester en attente. Je vais essayer de vous le faire sur celle-ci. Alors... Donc vous voyez en fait on a la ligne Easy qui reste à zéro. Et vous voyez en fait il reçoit du travail pour la poule Easy Me, mais il ne mine pas pour cette poule. Et là vous voyez il est bien en train de miner sur Ivan. Donc il reste en stand-by sur Easy Me. Il mine sur Ivan, bon, là c'est de l'Ethereum cl classique. Et une fois toutes les 90 minutes il ira se connecter sur Easy Me et il va miner sur Easy Me. Ah, vous voyez, non, on, a, on est toujours sur Ivan. Voilà, bon, c'est logique. Il a, je crois qu'il a miné il n'y a pas très très longtemps. Donc, il faudra que j'attende un petit peu. Donc, pour, euh, pour celui-ci, c'était ma ligne avec Team Red Miner. Je vais vous montrer aussi, j'ai paramétré sur le Franken Pond Rig ma feuille de route pour T-Rex qui est ici. Alors ça, bien sûr, je vais vous le partager euh, dans le commentaire parce que ça sera pas très très visible à, à l'écran. Et euh, il faut bien sûr adapter votre adresse. Donc moi, ce que je voulais faire aussi, donc pour terminer la vidéo, je voulais vous montrer. On va faire un set. Et bien sûr, je ne sais pas comment ça peut mal faire de route. Si c'est celle-là, voilà. Je voulais vous la montrer parce qu'en fait, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah. Ah. Voilà, bon, il est juste en train de se reconnecter. Alors, je voulais vous montrer, justement, je viens lancer T-Rex sur ma 3080 Ti. Et euh, je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionne le Unlocker. Parce que on voit bien, en fait, il se connecte à Ethermine et Easy On a bien les deux, les deux poules. Alors... La dernière évolution de T-Rex permet vraiment un gros gain. Vous allez le voir tout à l'heure, mais euh, une fois que ça sera stabilisé, mais j'arrive maintenant à 96-97 mégas secondes sur la 3080 Ti. Donc c'est quand même une super valeur. C'est vraiment une super valeur. Je suis très très content de cette avancée. Vivement que qu'ils arrivent. Voilà. Vous voyez, en fait, il vient de finir la calibration et il me, il me donne en fait un, une target, une cible de hash rate à 87,32. En pratique, c'est vraiment ce que j'arrive à atteindre. Donc là, normalement, il va un petit peu. Ça va continuer de monter. 
on va attendre un petit peu ça, mais euh, moi, j'ai pas du tout de, de problématique. J'ai regardé un petit peu hein, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu de gens qui avaient vraiment des soucis avec la nouvelle version de T-Rex. Elle est stable. Il y a une version aussi économie d'énergie, apparemment, qui permet de ne pas perdre en rate, mais de baisser la chauffe, ce qui peut être très intéressant. Alors, attendez, par contre, bah, pour l'instant, j'ai pas encore les bonnes valeurs. C'est marrant, ça. Oui, pour la... oui, alors il vient juste de commencer. Je pense que c'est pour ça. Ah, vous voyez, on est déjà à 80. Voilà. Ça va monter. Voilà, 96. On est bon. Donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Rejoignez le Discord, vraiment, c'est super sympa. On peut discuter plein de choses. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des CPU qui traînent, à rejoindre la GG Pool. On trouve pas mal de blocs en ce moment, c'est sympa. Et euh, il va y avoir des nouveautés. Ara m'en a parlé tout à l'heure. Il y a des projets un petit peu aussi pour, euh, pour que vous puissiez aussi découvrir d'autres coins qu'on mine de façon communautaire, autre chose que du Raptorum et du Ravencoin. Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis un petit peu enrhumé, donc euh, désolé pour la, la qualité sonore. Et je vous dis à très bientôt.